欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：娱乐爆料，杨洋、肖战、王源、王俊凯、白鹿、迪丽热巴。一、娱乐资讯。一。杨洋,洋接下来会和虞书欣一起代言新秀丽，物料已拍。二，郭京飞、任敏、王源主演的《灿烂灿烂》暂定六月出江苏卫视黄金档，优酷播出。三，古装剧《侯门有喜》主演在接触陈都灵。四，张新成、周雨彤、王佑硕。苏小彤主演的《大宋少年之二》暂定6月30日起湖南卫视季风剧场、芒果 TV 播出。五，徐徐华生24号的时尚文化大赏一人名单：易烊千玺、舒淇、王俊凯、王鹤棣、杨洋,洋、白敬亭、李宇春、杨紫、倪妮,妮、Angelababy。六，网剧《暗潮鸡胸》即将开机。男主是廖凡，导演陈卓。二娱乐问答，报客报客，网传孟美岐要开万人演唱会了，是真的吗？开什么玩笑？万人演唱会是随便谁都能开的吗？看他成都签售会就知道了，确实是留下来了一批死忠粉，但是不多。他的北京演唱会是在北京 M 空间举办。说是演唱会，实际上就是个小型 live 表演。那地方满打满算也就能容纳 2,100 个人左右，这数字对他来说刚刚好。票就不愁卖不出去了，还能像别人一样加个场，说出去还怪有排面低。孟美岐一直都没有放弃付出，就算口碑一整个大翻车，公司跟背后的 C 本都不管他了。他还是自己在积极争取机会。这次演唱会也是自己靠本事拉来了一笔投资。他现在只能指望自己跟粉丝了。这次成都签售会，直接化身有求必应女菩萨，粉丝说什么是什么，讨好的意味很明显了。就是想在演唱会的时候，粉丝能积极主动一点，把他的数据做好看点，不至于那么丢脸。他也还算是有诚意，最近大部分时间都泡在练习室准备节目，演唱会现场可能还会有新歌手唱。说句扫兴的话，他新歌的制作人还是陈令涛。报客报客，网传周深拖欠员工工资，是不是真的？有个网友爆料说，去年某歌手工作室委托他剪辑几个视频。可是，直到现在，七千块钱还是没有给他结清。这位瓜主还曝光了歌手所在的公司，网友发现这个公司就是周深的，也就是说，周深工作室拖欠了他的工资。但也有粉丝澄清，这是私人财务纠纷，大致就是这个网友承接的剪辑工作不是工作室正式委派的，属于接的某员工的私活。而且这个爆料网友也说了，这件事和艺人无关，要不然早就报周深大名出来爆料了。周深对待员工还是挺好的，平常的福利待遇也都有。现在事情闹起来了，周深工作室那边也在着手查，到底是哪位员工犯的错。周深作为208亿人，不会连几千块钱的工资都不舍得给。他在圈内的人品还是有保证的，只能说这位瓜主作为打工人也是实惨，本来就是外包的活，几千块钱被拖欠了好几年，这任谁谁都不开心，所以瓜主才会想曝光出来，让大家评评理，争取自己的应得报酬。三，娱乐趣闻：一，迪丽热巴和张静怡穿了同款衣服拍摄写真。两人自然被拿出来比较了一番。张静怡最近事业心暴涨，几部作品都在线，热搜话题也没少安排。
，希望能在一众小花里面突出重围。他私下和镜头前不太一样，没那么与世无争，脾气也挺大的。二，孟子义拍戏不挑角色，不挑方位，只要不让他吃苦就行。他不愿意去那种条件比较艰苦的剧组拍戏，家里条件好，不缺钱。比起挣钱，他更喜欢被闪光灯包围。三，黄磊在北电做了二十年老师，一直都是讲师职称，到辞职都没有升成副教授。四，白鹿在小浪订了热搜套餐，现在新剧播不出来，小浪不肯退钱。依然按时帮他推与剧有关的热搜，别提多尴尬了。白鹿想撤，还要花比买热搜更多的钱。此外，他因为新剧播不出来，肖邦的代言也宣不了，肖邦跑去宣了汤唯当大使。五，罗云熙口头上说增肥，但是维持这么久的饮食习惯很难改过来的，现在也就胖了一两斤。六。王俊凯要去录一期《向往的生活》，他马上进组拍电影，粉丝将要有好几个月听不到他的消息，所以他干脆参加一下综艺，给粉丝喂点物料。算起来，他快两年没上综艺，连飞行都没有，粉丝是很期待的。七，走红毯是张雨绮的舒适区，所以他这次也趁戛纳好好营销了一波。不过他每次借的礼服都要改大不少，以至于很多高定借不到。不过他并不想走大码路线，有大码女装找他代言，他把人一通对。八，赵丽颖现在并不缺各类资源，只是她需要从中挑选最为适合且对工作发展有益的。而因她过于谨慎，所以很多时候资本总觉得她是在故意拖时间。本想借此机会闹些动静出来，可想想赵丽颖的商业价值和影响力，资本这边也就认命了。九，肖战微信中给李宇春的备注是伯乐。十，乔欣和贾乃亮已经解约了，贾乃亮这些年没把心思放在圈内事业上，倒是在直播间杀出一条血路，也因此他钱确实没少赚。但圈内资源几乎等于零，所以作为乔欣的老板，根本没有办法提供资源，而乔欣也不至于到跟他下海卖货的地步。两人需求不同，自然就解约了。十一，赵丽颖手上稻草熊影视的股份，是当初他拍《蜀山传记》的部分片酬，吴奇隆钱不够，就拿公司股份抵了部分片酬。现在这部分股份很值钱。十二，邱慈炫很清楚自己的唱跳实力，所以他在尽可能的用最快的速度去提升。虽说在提升的过程中，他还会制造一些鬼畜素材，但他却不反感网友的娱乐行为，毕竟连他自己也觉得网友的创作很有意思。十三。沈月手上的两部综艺都是他靠 Vlog 吸引来的，他团队这段时间也投入了一些在营销宣传上，想让资源有更大的回升，争取吸引来好剧本。十四，周星驰在没有任何名气的时候，就做导演拍过一部几分钟的小短片，主角是他和梁朝伟。十五，刘诗诗不喜欢接受采访。因为他反应不是特别快，比较木，也接不住网上那些比较热的梗。十六，焦恩俊现在迷上了摄影，爱拍那种大尺度照片。十七，高叶现在接剧本都很谨慎，不想浪费口碑，也不随便接配角。但他市场能力还是不够，所以一时半会还很难进组。十八。诚毅的团队里有不少工作人员都是他老家的亲戚，不过他不会让这些亲戚做核心的工作，顶多 P 图、写宣传策划案什么的。十九，马嘉祺因为魏如萱在台北，还特地把台北也加入到自己手机里的天气预报中。
他俩在综艺里结缘后就经常联系聊聊天，有点忘年交的意思。二十，董洁并不排斥谈恋爱，毕竟她也有自己的精神和情感追求，不能为工作或者孩子的存在而放弃。如今，董洁的恋爱对象大多比自己年龄小。即便这样的恋爱模式很容易引起争论，可他不在乎外界的声音，只在乎自己的感受。二十一，肖战接下来有 Wedgwood 餐具的商务代言，物料已拍，预计月底官宣。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。